இன்றைக்கி நான் என்ன செஞ்சு காமிக்க போகிறேன்னா ஹெல்த்தி தோசை ஹெல்த்தி தோசைனா அதில் சேர்றதெல்லாம் என்னென்னா கேப்பை சோளம் மக்காச்சோளம் பின்ன தினை முளையரி இதெல்லாம் கூட சேர்த்து ஒரு தோசை இந்த ஹெல்த்து தோசையை பற்றி சொல்லணும்னா நிறையா இருக்குது ஏன்னா அதில் வந்து வைப்ரோ அடங்கி இருக்குது நார் சத்து நிறையா இருக்குது பின்ன கால்சியம் இருக்குது நல்ல கொலஸ்ட்ரால் உண்டாக்கும் கெட்ட கொலஸ்ட்ரால்லாம் வெளியில் தள்ளும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வாரத்தில் ரெண்டு நாள் செஞ்சு சாப்பிடுங்க நல்லது அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதோட சேர்ந்து சட்னியும் கூட நீங்கள் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அதுக்கு என்னெல்லாம் ஜாமான் வேணும்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஹெல்த்து தோசைக்கு வேணுங்கிற ஜாமான் என்னென்னா சோளம் மக்காச்சோளம் கேப்பை கூரவு இது தினை இப்போ என்ன மூங்கிலரி மூங்கிலரின்னா தமிழில் மூங்கிலரி மலையாளத்தில் முளையரி பின்ன கொஞ்சம் முருங்கைக்கீரை பின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் இஞ்சி குறுமிளகு பொடி மிளகு பொடி பின்ன மிளகா பொடி உப்பு இவ்வளோ இருந்தால் போதும் தோசைக்கு இங்கே பாருங்க இது வந்து எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஹெல்த்து தோசைக்குள்ளது சோளம் கேப்பை தினை மக்காச்சோளம் முளையரி முளையரினா மலையாளத்தில் முளையரின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் மூங்கில் அரிசின்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாம் கூட நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு நாளி போட்டேன் ஊற போட்டேன் ஊற போட்டு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சு இந்த பாருங்க அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதுதான் ரொம்ப பேஸ்ட் ஆகக்கூடாது லைட்டாக கொஞ்சம் தறியாக இருக்கணும் கொஞ்சம் பிறுபிறுன்னு இருக்கணும் அந்த மாதிரி அரைச்சி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் புளிக்க வச்சா போதும் இந்த மாதிரி நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்குள்ள சட்னிக்கு என்னதான் வேணும்னு காமிக்கிறேன் சட்னிக்கு வேணுங்கிற ஜாமான் வெங்காயம் மிளகா வத்தல் புளி தேங்காய் எள் வெள்ளைப்பூடு இஞ்சி கருவேப்பில் உப்பு இவ்வளோ இருந்தால் போதும் சட்னிக்கு தோசைக்கு இந்த முருங்கைக்கீரை வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் வசக்கணும் அதை ஃபஸ்ட்டு அதை காமிக்கிறேன் காமிச்சிட்டு ரெண்டாவது சட்னி ரெடி பண்ணலாம் சூடாகிடுச்சு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுறீங்கன்னா போதும் கொஞ்சம் சின்னதாக கட் பண்ணால் இஞ்சி கொஞ்சம் போல் கொஞ்சம் வெங்காயம் முருங்கையில் வெங்காயம் இஞ்சி முருங்கையில் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா சோட் பண்ணணும் நிறைய குணங்கள் இதில் இருக்குது இந்த வதங்கிடுச்சு இவ்வளோ வதங்கினா போதும் பிறகு மாவில் போடணும் மாவில் போட்டுட்டு சட்டியை திருப்பி அடுப்பில் வச்சுட்டு எதுக்குன்னா அது சட்னிக்கு வேண்டிட்டு கொஞ்சம் பெப்பர் பொடி உங்களுக்கு உரப்பு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளவு நான் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் மிளகா பொடி இதை கால் ஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கேன் இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணும் நான் உப்பு ஆல்ரெடி போட்டு கலக்கி வச்சுருக்கேன் புளிக்கிறதுக்கு வேண்டிட்டு இப்போ இது மாத்திரம் போட்டால் போதும் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் அதுக்கு சட்னிக்கு ரெடி பண்ணலாம் சட்னிக்கு இந்த கடாய் சூடாக இருக்குது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுறீங்கன்னா போதும் எள்ளு எள்ளும் ஹெல்த்துக்கு நல்லது இந்த தோசையோட நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் நான் ரெண்டு ஸ்பூனு எள்ளு ஒரு மூணு ஸ்பூன் போடுங்க எள்ளு போதும் ரெண்டு மூணு ஸ்பூனு இந்த வெடிக்கும் போது இந்த மிளகாவத்தை ஒரு பத்து மிளகாவத்தை வச்சுருக்கேன் இதோட கொஞ்சம் வெங்காயம் கொஞ்சம் போல் இஞ்சி போடணும் கொஞ்சம் போல் வெள்ளைப்பூடு பாருங்க வெங்காயம் வெள்ளைப்பூடு இஞ்சி மிளகாவத்தை எல்லாம் போட்டு எள்ளு ஒரு மூணு ஸ்பூன் எள்ளு போட்டிருக்கேன் நல்லா வாசமாக வருது இதெல்லாம் வதக்கிட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போடணும் கருவேப்பிலை நிறையா இருந்தால் நிறையா போடலாம் நல்லது உடம்புக்கு நான் ஒரு பிடி கடு கருவேப்பிலை போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் புளி இவ்வளோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் இவ்வளோ வச்சுருக்கேன் இதையும் போட்டு லைட்டாக வதக்கணும் தேங்காய் போட்டு லைட்டாக வதக்கினா போதும் இந்த பாருங்கள் வதங்கிடுச்சு இது இனி ஆற வச்சுட்டு சட்னி அரைக்கலாம் இது ஆறுற சமயத்துக்கு நம்ம தோசை விட்டுடலாம் இப்போ தோசை சுடலாம் ஸ்டவ் பற்ற வைக்கலாம் என்ன ஊற்றுறேன் நான் நெய் ஊற்றிச்சுனாலும் சுடலாம் குழந்தைங்களுக்குலாம் நெய் ஊற்றி சுட்டு கொடுக்கலாம் தோசை வெந்துருச்சு வெந்துருச்சு எடுக்கலாம் இப்போ தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு நீ நம்ம சட்னி அரைச்சி 
எப்படின்னு பார்க்கலாம் டேஸ்ட் பார்க்கலாம் இந்த சட்னிக்கும் இந்த தோசைக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சட்னி ஹெல்த்து தான் தோசையும் ஹெல்த்து தான் அதனால் நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டிருக்கேன் பாருங்க நல்லா அரைஞ்சிருச்சு நல்லா பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஹெல்த்தி தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இதோட சட்னி பார்த்திங்களா சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு சட்னி பார்த்திங்களா எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் திக்காக வச்சுருக்கேன் லூஸாக வேண்டாம் இப்படி திக்காக இருந்தால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தாளிப்பு போடுறதுனா போடலாம் நான் தாளிப்பு போடலை உங்களுக்கு தாளிப்பு போடணும்னா போட்டுக்கோங்க இதுவும் இந்த சட்னியும் தோசையும் சாப்பிட்டு நான் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இது நல்ல ஹெல்த்தி நல்ல கால்சியம் கிடைக்கும் நல்ல வயசானவங்களுக்கு வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க இது வந்து வாரத்தில் ரெண்டு நாள் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு நல்லது நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் இதை வந்து வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே பாய்